சொல்ல வேண்டாம்னு தோணுது மாப்பிள இது நம்ம ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நீ என்ன சொல்ற நீங்க ஒரு முடிவெடுத்தா வந்துட்டியாதி உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி பார்க்கணுங்கிற என்னோட ஆசை ஒவ்வொரு தடவையும் கனவாவே முடிஞ்சு போயிடுதாதி வருத்தப்படாதீங்கம்மா நடந்தது எல்லாம் நல்லதுக்காக தான் சாபமான தெரியல சந்தர்ப்பமே அதை உங்க கிட்ட சொல்லாம இருக்க என்னால முடியாதுமா இப்ப வந்து நான் சொல்றது கேளுங்க நீ என்ன சொல்ல போறேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆதி நீ சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த உண்மை என்னன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அது எனக்கும் தெரியுமா நீங்க கண்டுபிடிச்ச உண்மை நான் பார்வதியை காதலிக்கிறேன்றது மட்டும்தான் 
பார்வதி என்ன காதலிக்கிறாளா இல்லையன்ற குழப்பம் உங்க மனசுல இருக்கு அதுல உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் வேண்டாமா பார்வதி என்ன காதலிக்கிறாள் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நாங்க இப்ப கணவன் மனைவி போன தடவை என் கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு ஐம்பது ஜோடிங்களுக்கு இலவசமாக கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தீங்கல்ல அப்போ அந்த ஜோடிங்களில் ஒரு ஜோடியா நாங்களும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோமா
காதலிக்கிறேன்னு அந்த அதிர்ச்சி என்னால தாங்கிக்கவே முடியல அந்த அதிர்ச்சியில இருந்து நான் வெளியில வரத்துக்குள்ள இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வந்து நிக்கிறியாதி இத உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலாதி உன்னோட கல்யாணங்கிறது என்னோட என்னோட கனவு என்னோட லட்சியம் அது உனக்கே நல்லா தெரியும்ல என் ஆதி மனமேடையில உட்கார்ந்து தாலி கட்டுற அந்த அழக பாக்கணும்னு நான் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி எல்லாம் ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தேன்னு உனக்கு தெரியுமா இப்ப ஏங்கிட்டே வந்து நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்னு வந்து சொன்னா ஒரு அம்மாவா என்னால அந்த ஏமாற்றத்தை எப்படி தாங்கிக்க முடியும் மேல நான் வச்சிருந்த நம்பிக்கை எல்லாம் இப்போ இப்போ ஒரு கேள்விக்குறியா ஏன் முன்னாடியே நிக்கிதாதி உன் கல்யாண விஷயத்துல நான் ஒரு முட்டாள் நான் முட்டாளா இருந்திருக்கேன் இப்ப நினைக்கும் போது எங்க காதல் கல்யாணம் உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரியுமா உங்களை முட்டாளாக்கணும்னு நான் ஒரு நாளும் நினைச்சதில்லம்மா எல்லா தாய்க்கும் தான் மகனோட கல்யாணத்தை பத்தி கண்டிப்பா ஒரு கனவு இருக்க தான் செய்யும் அதே மாதிரி மகனுக்கும் தனக்கு வரப்போற மனைவிய பத்தி ஒரு கனவு இருக்கும் என் விருப்பத்துக்கு நீங்க ஒரு நாளும் மறுப்பு சொல்ல மாட்டீங்க முதல்ல கோவப்பட்டாலும் அப்புறம் சமாதானம் ஆயிடுவீங்கன்னா உங்க மேல நான் நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் அந்த நம்பிக்கையில தாமா நான் பார்வதி விரும்பின கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டேன் வாழ்க்கையில போறப்போ இறப்போ ஒரு தடவை தான் நம்ம வரும் காதலும் கல்யாணமும் கூட அந்த மாதிரி தான் பொறுப்போ இறப்போ நம்ம கையில இல்ல ஆனா காதல் கல்யாணம் நம்ம கையில தான் நம்ம இருக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட வாழ்றதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் வேற எதுலயும் கிடைக்காதுமா கல்யாணம்ங்கிறது ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் இல்லாது அது ரெண்டு குடும்பம் அந்தஸ்து கௌரவம் இதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நம்ம ஆதிக்கடவு ஒரு பரம்பரைக்கு ஒரு அந்தஸ்து ஒரு கௌரவம் இருக்கு அதை யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் என்னால விட்டு கொடுக்க முடியாது அந்தஸ்து கௌரவம் நீங்க எதை வச்சு சொல்றீங்க எனக்கு புரியலமா ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தஸ்து கௌரவம்ன்றது நல்ல குணமும் நல்ல நடத்தியும் தான் அதுல பார்வதி எந்த விதத்திலையும் உங்களால கூட குறை சொல்ல முடியாதுமா பார்வதி எனக்கு மட்டும் பிடிச்ச பொண்ணு இல்லமா உங்களுக்கும் பிடிச்ச பொண்ணு தானே அதை நீங்களே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க சுந்தர 
பணத்தோட பொண்ணா என் விசுவாசமான வேலைக்காரியா பார்வதியா எனக்கு இப்பவும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக இவள உன்னோட மனைவியா என்னோட மருமகளா எப்பவுமே என்னால ஏத்துக்க முடியாது என் கல்யாண விஷயத்துல மித்ராவை எனக்கு பிடிக்கலன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் இந்த கல்யாணத்துல நீங்க உறுதியா இருந்ததுக்கு காரணம் மித்ராவோட ஜாதகம் தானமா ஆனா அந்த ஜாதகமே மித்ராவோடது இல்ல அது பார்வதியோட ஜாதகம்ன்ற உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நீங்க இப்படி பேசுறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் தங்க ஊசிங்கிறதுனால அதால கண்ணை குத்திக்க முடியாது செருப்பு வாசல்ல தான் இருக்கணும் அத பூஜை ரூம்ல வச்சுக்க முடியாது செருப்பு சிம்மாசனத்துல வச்சு அதுக்கு தினமும் பூஜை செஞ்சு ஆட்சியும் நடத்திருக்காங்கம்மா அப்ப அதை யாரும் செருப்பா பாக்கலாமா மனுஷனா தான் பார்த்தாங்க நம்ம பாக்குற பார்வையில தான் எல்லாமே இருக்கு நீ என்ன சமாதானம் சொன்னாலும் அதை இப்ப என் மனச ஏத்துக்காது சமையல் காரியா நம்ம வீட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்ச பார்வதி என்னோட மருமகளா காலடி எடுத்து வைக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல அதை என்னால ஏத்துக்கவும் முடியாது உங்க அனுமதி இல்லாம நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது தப்புதான் அதுக்காக இவ்வளவு பெரிய தண்டனை வேண்டாமா பார்வதிக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் அவ இப்ப என் காதலி மட்டும் இல்ல நான் தாலி கட்டின என் மனைவி நான் கட்டின தாலியை மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு இத்தனை நாள் இவ என்ன பிரிஞ்சு வாழ்ந்ததெல்லாம் போதுமா இதுக்கு மேல நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் முக்கியமா பிடிச்சா பாரு